संग्राम गठन कर शेरपुर ये मन मन सकते नहीं चले गलम ग्रुप नहीं दस बीस दस पंद्रह जन जैसे सुनल मान सिंह जो तो एम पी एम सी आसान सबा भारत चले गए तुम्हारा कौन आशा बस आसो तुम्हारा जो युद्ध करते चाह तो तुम्हारा आगे चले जाओ एखे कोश नहीं पांच बजे खूब द्रुत गुजरते से पैसा बोलते नाजमहल कृषि हाकिम सरकार जमायत हो गए मोटामुटी ग्रामीण दस पंद्रह जन बाहर खबर दिल जाओ थाना मुर्शेद अली रहमान ओहबाली बर्तमान पृथ्वी चेयरमैन रजब अली लियात आली हुसैन खबर घटना जुलई मासे क्या करते 
সকরে ঘটনা শুনলাম যে সকরে তো কোনো হত্যা হয়ে গেছে তখন আমার বড় ভাই ইমিডিয়েট বড় ভাই ছিল জহুর ওকে মারা হয় সকরে আমার ভাইস্তা আমাদের পরিবার পাঁচজন মারে এই সকরে তুই নাম বলে বল যদি বলেন আপনার পরিবারের জহরুল হক মোহাজ্জল ছিল তারপর আনসার আলী আর এই তিনজন আর আপনার ওই লেবার ছিল ওরা ছিল দুজন পাঁচজন আমাদের বাড়িতে এখানে হত্যাকাণ্ডটার যে কারণ ছিল সেই কারণটা হলো এখানে নন্দু মেমানার একজন লোক ছিল এই বাড়িটা ওকে এই মহল্লার লোক হত্যা করে এই ছাব্বিশ মার্চের পরে মে জুনে এর উত্তর শুনিলা এবং এই এলাকার যে চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন আমাদের ফসিউদ্দিন সাহেব ওনাকেও একবার গুলি করছিল কে বা কাহারা এবার এরাই পাঁচই গ্রামতে বার বার করতে এখানে মুক্তি দিতে আসছে এরা রাত্রে অপারেশন করে দিনে এরা খেত কাজ করে লসা নামে একটা লোক আছিল এই যে আমরা যে বসে কথা বলতেছি এখান থেকে উত্তর দিকে যে আপনার গ্রামটা দেখেন বিষয় একটা গ্রামের একটা অংশ এখানে উপজাতি গেছিল ধরো হাজং এরা তো সব ভারতে চলে গেছে এই বাড়িগুলো আবার ফিল আপ করছে ভরারে যারা মুসলমান ছিল আর এসে এখানে আশ্রয় দিয়েছে এই দুইটা কারণে এবং লসার উদ্দেশ্য ছিল যে যারা হাজন চলে গেছে এই ক্ষেত্রগুলো আমরা দখল করবো জমি যাবো বলে আমাদের ইত্যাদি কারণে এরা পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে বারবার যোগাযোগ করে বহু অ্যাপ্লিকেশন করে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ থাকে একা এই এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ থাকে পরে একটা ম্যাপও করে দেয় ঠোয়াকপুরের উত্তর থেকে আরম্ভ করিয়া ঠোয়াকপুরের মাঝে মাঝে প্রফুল্লের পুকুর মানে একটা খেজুর গাছ ওখান থেকে আবার পশ্চিম থেকে বিন্নিবাড়ি পর্যন্ত এই অঞ্চলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা থাকে একটা মাস্টার প্রাইভেট স্কুলে মাস্টার ছিল মুক্তা গাছার নামটা আমার এই মাস্টার মনে নাই এই ভালো উর্দু জানতো এরা দিয়ে বারবার পাঞ্জাবি ক্যাম্পে অ্যাপ্লিকেশন বসানো হয় লস মেম্বারের উত্তরসূরি এবং লস মেম্বার এবং নন্দ মেম্বার উত্তরসূরি চেয়ারম্যানের যে গুলি করলো এরাই ধারণা করলো যে এরা মুক্তিযোদ্ধারই করে এই নস্কা অনুযায়ী ওরা এই যে অতর্কিত পঞ্চায়েতরা আক্রমণ করে সামনে যা পাইছি তাই মারছে প্রথম মারে একটা গারো গারোটার নাম নাকি শক পাতাং শক পাতাঙের মারে ফার্স্ট সেকেন্ড টাইমে আমার ভাতিজা আনসার আলী মারে থার্ড টাইমে হাসান আলী আমার ভাই জহর হক এবং ইব্রাহিম এদেরকে আট দশ বারো জনে এক জায়গায় মারে এরা হালটাল যেহেতু পঞ্চায়েত গুলি করতেছে হালটাল খারে করে এরা এখন জমাইতেছিল এদের লাইন করে বসে গুলি করে এরপরে যে অপারেশন এদিকে চলতে থাকে একটা ঠিক ওই যে প্রফুল্ল পুকুর পর্যন্ত যারা আসে যাদের সামনে পেছে ওরাই মারছে যারা সামনে পেছে ওরাই মারছে আর ওদের আইডিওলজি ছিল ওদের দর্শন ছিল বা ওদের কমান্ডারদের ওয়ার্ডার ছিল হত্যা লোড দর্শন যাই এই এই যে আমরা যেখানে পড়ছি তার থেকে মাত্র বোধ আধা কিলো পড়ছিবে ওখানে যে আরো সেম সাইট হয়ে যায় আলী হোসেনের যখন একটা রাজাকা গুলি করে তখন পাঁচ হাজার একটা পাঞ্জাবি আসছিল গুলি করছে আলী হোসেন তো পড়ে গেল একটা পাঞ্জাবি ঘুরে গেল পিছনে কমান্ডার আসলো আইসা ওই রাজা ঘাটার একটা বেনেট দেখে সাই মারছে আর গুলি গুলি করে নেই মায়েরা ওই সৈনিকটা পাঞ্জাবি সৈনিকটা লাশ নিয়ে আর আবার চলে গেল ওখান থেকে স্টপ নাহলে ওই দিন আরও কোনো হত্যা হয় বিন্দিবাড়ি পর্যন্ত আমরা আসছি বহুবার এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছি রাতে অন্ধকারে আমরা আইসা মোটামুটি একটা লিস্ট করছিলাম পরে পাঁচশো মতো কিন্তু আপনি পাত্তা পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা সঠিক নামগুলি যাই পাইছি তালিকা আকারে আমরা করছিলাম পাঁচ ছশো লোক মারছিল কথা আমরা যখন আমরা মেঘালয় থেকে আমরা টিম নিয়ে আমরা হালুয়া গাড়িতে ফাইট করছি আমরা সরসাপুর ফাইট করছি পাঁচ বাড়ি চলে গেল না আমরা চলে গেলাম মায়মের সিং মায়মের সিং আঙ্গার ক্লোজ করলে যে ঢাকা রান করতে হবে সম্ভবত তেরো কি চোদ্দ তারিখে আমরা রেডি ডিসেম্বর মাসে হ্যাঁ আমাদের মধ্যপুর হইয়া টাঙ্গাল হয়ে আমাদের মাস করতে হবে পনেরো তারিখে আমাদের সরাসরি অর্ডার হলো তোমাদের মাস করতে হবে রেডি অর্ডার অপেক্ষা রাখো আমরা যা যা আমাদের দরকার নিয়ে আমরা রেডি হলাম পনেরো তারিখে দিবাগত রাত গেল ষোলো তারিখ সারাদিন বসে গেলাম বেলা তিনটা চারটার দিকে দেবো বেতার ঢাকা এখনো বসে নেই এই এলাকায় উনি কেন বেগম মতি আছে ফিরে আসলে উনি তার কেমনা দিনে কর্ণগোচর হলে যে এখানে একটা গণহত্যা হয়েছে তখন গণহত্যার সূত্রটা উনি খুঁজতে ছিলেন খুঁজতে খুঁজতে উনি দেখলেন যে এই এলাকাটা গণহত্যা হয়েছে এলাকাটা উনি টিট করলেন টিট করে এই এলাকায় উনি সর্বপ্রথম যারা বিধবা আছে ওদেরকে দুটো করে ছাগল একুশ কেছে করে চাউল ডাল টুল অনেক কিছু উনি দিলেন দিয়া তখন আমরা পাইছিলাম খুঁজে টুচে সত্তর জনের মতো না বাহাত্তর জনের মতো উনি থেকে শুরু হলো 
এরপরে ছিয়ানব্বই সরকার গঠন করে মতিয়া চৌধুরী এই এলাকায় অনেক কাজ করছেন এদেরকে এস্টাবলিশ করার জন্য এখানে একটা ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের একটা শাখা খুলছেন ব্রাকের মাধ্যমে কিছু টাকা পয়সা দেন তারপরে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উনি তাদেরকে বলে দিচ্ছেন যা যা সুযোগ সুবিধা আছে এছাড়া উনি যখনই অনুদান বা প্রণোদনা দেন এই এলাকার দুর্গাগুলো একবার করেন এইভাবে উনি করতেছিলেন যখন আপনার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শুরু হলো তখন এই গণহত্যার কি কেন্দ্র করা এখানে যে ওই যুদ্ধের সঙ্গে যে কামরুদ জামান ছিল এখানে বেশ কিছু লোক সাক্ষী দিল যেমন জালাল ভাই আছে আর যে বিধু আছে তিন চারজন আছে না তারা সাক্ষী দিল একটা সাক্ষী দিয়ে কিন্তু কামরুদ জামানের ভাস হয়েছে আমার আমার কাছে মনে হয় আমাদের বর্তমান প্রজন্মার নৈতিকতাটা আমাদের যে নৈতিকতা বা আমাদের সময়ের বা আগের যে নৈতিকতাটা আমাদের ছিল নৈতিকতাটা চলে এসেছে এদেরকে আমার মনে হয় সঠিক শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি কালচার দিলে তার তরুণেরাই পারে একটা দেশে যে কোনো পরিবর্তন আনতে ফরাসি মুভমেন্টের তরুণেরাই করছিল হরতমান সাল্লাম যিনি মদিনায় গেলেন উনি তরুণদের নিয়েই যতগুলো যুদ্ধ করছেন তরুণেরাই ওখানে রক্ত দিচ্ছে বেশি এটা খাত্র শুনে আমরা যখন যুদ্ধে গেলাম তখন তখন তরুণেরাই এবং আমাদের উস্তাদারা যারা আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছে বলছে যে যে বয়সের ছেলেরা সেদিন যুদ্ধে গেছে বলছে তোমার যদি স্বাধীন হবে কারণ এই বয়সে তোমরা আসছ যুদ্ধ করতে মাতৃভূমির জন্য দেশের জন্য জাতির জন্য দেশ তোমাদের স্বাধীন হবে দেশ তাহলে তরুণেরা ফারে তরুণ করে আমরা যেদিকে মানে তার করব ওই দিকেই মানে তরুণ যাবে ওদেরকে সঠিক তরুণেরা তাতে আবেগ প্রবণ ওদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করলে এরা এই দেশের যে দুর্নীতি বর্তমানে চলছে দুর্নীতি লেপে গেছে গা এটা এরাই পারে কিন্তু নেতৃত্বের অভাব আছে আমি মনে করি এখন সঠিক নেতৃত্বের অভাব আছে